इस वीडियो में हम सनफोराइजिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे सनफोराइजिंग क्या है प्री श्रिंकेज प्रोसेस है कॉटन फैब्रिक के लिए पर्टिकुलरली ये किया जाता है एक्चुअली कॉटन फैब्रिक जब यूज लेते हैं या पानी के कांटेक्ट में आता है तो काफ़ी श्रिंक होता है सिकुड़ता है तो वह ड्यूरिंग यूज वह श्रिंक ना हो इसके लिए हम प्री श्रिंकेज प्रोसेस काम लेते हैं तो सनफोराइजिंग इज इट इज ए सिंपल मेथड ए सिंपल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग अनश्रिंकेबल कॉटन फैब्रिक इज टू गिव इट इट ए थोरो वाशिंग वाशिंग इन ए वाशिंग मशीन सो एस टू अलाउ इट श्रिंकेज ए श्रिंक फ्रीली एंड देन ड्राई एंड फिनिश इट विदाउट स्टोरेज विदाउट स्ट्रेचिंग बट दिस मेथड इज नॉट रिलायबल पहले वाला मेथड रिलायबल नहीं है द प्री श्रिंकेज ऑफ कॉटन बाई मैकेनिकल प्रोसेस इज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट वैन एन इलास्टिक थिक ब्लैंकेट ऑफ द फेल्ट फेल्ट और रबर इज पासेस अराउंड अराउंड ए रोटेटिंग रोलर ऑफ स्मॉलर डायमीटर इट्स आउटर सरफेस बिकम ग्रेटर देन दैट ऑफ दैट ऑफ इट्स इनर सरफेस एंड इनर आउटर सरफेस बिकम ग्रेटर देन इट्स इट्स इनर सरफेस अंडर इनर सरफेस एंड वहन द ब्लैंकेट इज टेकन ऑफ द रोलर एंड एट द पॉइंट बी एंड ट्रेवल्स अलॉन्ग ए स्ट्रेट पाथ अप टू पॉइंट ई द आउटर सरफेस ऑफ द ब्लैंकेट स्विंग बाई अमाउंट इक्वल टू ए माइनस बी अगर हम इसको सिंपली समझते हैं तो जैसे ये कोई ब्लैंकेट है इस इस ये जो कोई ब्लैंकेट है अगर इसको अगर हम स्मॉल डायमीटर के एक रोलर के चार रोलर के रोलर के ऊपर से पास करते हैं तो इसका जो अंदर का सरफेस है या इसका जो अंदर अंदर का सरफेस इस फैब्रिक का जो अंदर का सरफेस है वो इस ब्लैंकेट का अंदर का जो सरफेस है वो श्रिंक हो जाएगा जबकि बाहर का जो है वो फैल जाएगा या वो एक्सटेंट हो जाएगा जैसे कि इसके अंदर का जो अंदर का जो सरफेस है मान लीजिए वो ए, अगर इसका सरफेस जो है एल है अगर लेंथ पर अगर हम एल लेते हैं तो कोर लेंथ जब हम एल लेते हैं तो इनर लेंथ जो होगी वो उसकी एल माइनस डेल एल हो जाएगी क्यों श्रिंक हो रही है और आउटर जो लेंथ है वो आउटर लेंथ है वो इसकी बढ़ जाएगी एल प्लस डेल एल हो जाएगी मीन्स जब हम एक किसी ब्लैंकेट को या किसी थिक इलास्टिक ब्लैंकेट को एक एक रोलर के चारों तरफ पास करते हैं या रोलर के ऊपर से पास करते हैं तो उसके अंदर की अंदर की सरफेस श्रिंक होती है जो कि डेल एल के बराबर होती है और उतनी बाहर एक्सटेंट होती है जो कि एल के बराबर होती है ओवरऑल अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो सरफेस में कोई चेंज नहीं आता है अब अगर इसी को अगर हम आगे भेजते हैं तो जो पहले आउटर सरफेस थी वह अब इनर सरफेस बन गई है ठीक और जो पहले इनर सरफेस थी वह अब आउटर सरफेस बन गई है मीन्स ये यहाँ पर फिर आ, और दोनों को अगर जोड़ते हैं तो भी इसमें कोई अंतर नहीं आता है से और इसी को अब इसमें बताया गया है से कोर लेंथ ऑफ द ब्लैंकेट इज एल देन इनर लेंथ भी 
inner length b l minus del l and outer length b a outer length b l plus del l the core length will be remain the core length will be remain unchanged when blanket is passes over passes on the or the over when the blanket is passes on the another roller जैसा कि फिगर दो में दिखाया गया है फॉर्मर इनर लेंथ बी बी बिकम्स आउटर लेंथ एंड सी एंड फॉर्मर आउटर लेंथ बिकम्स इनर लेंथ डी सो सो ओवरऑल लेंथ रिमेन अनचेंज दिस श्रिंक इज नॉन एज कंप्रेसिव कंप्रेसिव श्रिंक वैन ए फेब्रिक इज एन ए फेब्रिक इज हेल्ड इन the close contact with the blanket surface its outer surface also becomes greater than greater than the uh, than the inner surface inner surface and and as the fabric and blanket passes passes over and another roll another roller the the pre previous outer surface becomes inner surface and a previous inner surface becomes and becomes now outer surface so del l plus l plus del l means jaisa ki hum diagram se ye bata chuke hain yahan par इनर सरफेस जो है वो इनर सरफेस जो है एल माइनस डेल एल होगी और आउटर सरफेस आउटर सरफेस एल प्लस डेल एल होगी दूसरे डायग्राम में पहले वाले डायग्राम की जो आउटर सरफेस थी वो इनर सरफेस हो गई और पहले वाले डायग्राम की जो इनर सरफेस थी वो इसमें आउटर सरफेस हो गई है तो इनर सरफेस एल प्लस डेल एल एल प्लस डेल एल जो है वो अगले डायग्राम में या जब रोलर के पास होता है दूसरे रोलर के पास होता है तो एल माइनस डेल एल हो जाएगी और इसी तरह जो आउटर इनर सरफेस थी एल माइनस डेल एल वो इसमें एक्सटेंड होकर एल प्लस डेल एल हो जाएगी तो प्रीवियस इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस आउटर सरफेस ओवरऑल सरफेस विल बी रिमेन अनचेंज तो इस तरह ओवरऑल सरफेस अनचेंज होती तो इंडस्ट्री में इसी इस तरह की अगर फिनिश देनी होती है तो हमें एक मशीन यूज लेते हैं इसको हम जीरो जीरो फिनिश मशीन बोलते हैं उसमें इसी तरह के रोलर्स ये इस तरह के रोलर्स उसमें लगे हुए होते हैं किसी तरह का कोई इसमें केमिकल यूज नहीं होता है फिनिश को हम जीरो जीरो फिनिश बोलते हैं और प्री श्रिंकेज मशीन को हम प्री श्रिंकेज मशीन बोलते हैं फॉर दिस पर्पज फेब्रिक इज पास थ्रो ए मशीन नॉन एस प्रिंकेज मशीन एंड दिस फिनिश इज नॉन एस जीरो जीरो फिनिश मशीन